tunatambua kwamba waendesha vyombo vya bodaboda ni watu muhimu sana pamoja na bajaji uongo kweli watu wote unaona pale wamekaa kila mtu ana bodaboda yake si ndio na wewe uliyeko hapa kuna watu wa msini wewe ndio bodaboda wao au uongo yani sasa hivi ulipo na mimi hapa japokuwa nakushukuru ila najua kuna mwamba anakutafuta kwenye simu yako si ndio basi nimetisha sana na kipekee tunawashukuru kwa sababu kuna vitu vyetu vingi sana mnatubebea tukiwa kule maofisini tunajua familia ziko vizuri kwa sababu nyie watu wangu wa nguvu mnafanya kazi ongereni sana sasa sisi tukiwaangalia kwamba benki ya CRDB ni benki kiongozi na nyinyi kwetu ni familia na mnajua kabisa kuna watu hapa inaweza ikapita hata wiki nzima hawajawapigia simu ndugu zao lakini hamna mtu anapita wiki ajampigia simu boda boda wake uongo kweli sasa kama wewe ndio boda boda wangu jukumu langu mimi ni kukulinda si ndio na katika kukulinda lazima ni kuhakikishie kwamba una bima na bima ninayokupa inatakiwa iwe bima inayokujali wewe masaa ishirini na nne kwa hiyo kipekee kabisa benki ya CRDB imewaletea bima hii ambayo ni rahisi sana bima hii ni bima inayokuwezesha wewe mmiliki wa chombo cha boda boda au bajaji kuweza kupata huduma sio tu kwa ajili ya chombo chako tunaangalia chombo chako tunaangalia abiria mnabeba abiria wengi bahati mbaya zikitokea tunakuta pia abiria nao hawana nini hawana bima lakini kipekee kabisa kutoka benki ya CRDB tunakupa bima inayokulinda wewe pamoja na chombo chako pamoja na mtu yoyote ambaye anahusika na chombo cha bima yako makofi kwanza kwa benki ya CRDB Nini kama wamiliki wa vyombo vya bodaboda kama alivyosema kaka yangu Said hamtakiwi kukutana na changamoto tunayofika mahospitalini tumekutana na shida nyingi sana kwa watu kwa waendesha pikipiki na bajaji tunapofika hospitalini wanakosa matibabu si mnawekwa pembeni kwanza wanapita kwanza wenye bima lakini sasa hivi nyinyi ndio mpango mzima cha kwanza nyinyi ndio mtakao pata huduma ni kweli kwa kwa kutumia mpango huu wa benki ya CRDB ambao tumeileta tutahakikisha pia ikitokea bahati mbaya mmiliki wa chombo cha bajaji au pikipiki atakapo bahati mbaya akifariki ule mkopo hautaenda kudaiwa tena kwa mtu mwingine bali unafutwa kwa kupitia bima ambayo tumewawekea kwa hiyo usiogope kujiunga na mpango huu kwa sababu ni mpango ambao unaenda kukuangalia wewe muendesha boda boda maisha yako ya kila siku kwa sababu kama nilivyosema wewe kwetu sisi ni familia makofi sana kwa CRDB Alama ya leli uweze kupata mpango wa buku CRDB hatupoi wala hatuboi Hatujaishia hapo Kuna watu si wana vyombo vya tajiri hapa sasa utakiwa kuwa na chombo tajiri we mwenyewe si ndio tajiri. Sasa benki ya CRDB inakuletea mkopo. Huu mkopo ni makusudi kwa ajili ya wewe ili sasa hivi na wewe tukikupigia simu tunasema tajiri. Tajiri uko wapi? Kwa hiyo ili wewe uwe tajiri tunakutakia tunakuhitaji wewe ujiunge na shirikisho ukiwa kama sehemu ya shirikisho hautatakiwa kuwa na bodaboda boda nyingine au dhamana nyingine yote zaidi ya hii pikipiki ambayo tunaenda kukupa kama mkopo. Kwa hiyo chombo chako ndio dhamana yako. Tuko pamoja. Kama tulivyosema tumepunguza pia uh, kianzio katika kuleta hela ya kuweza kuchukua mkopo huu. Zamani ilikuwa ni asilimia ishirini sasa hivi tumepunguza hadi asilimia tano ambayo kaka yangu Saidi hapa ameiongelea kwa umakini sana. Kwa hiyo tunakuhitaji kabla hujatoka hapa. Unajua kama nakumbuka tumeuliza wangapi wana laki tano, tulikuwa wangapi? Wachache sana, si ndio? Ila ukiwa na akaunti yako ya odari, unaweza kuweka mdogo mdogo, unaanza na bukubuku kama kawaida kila siku halafu unapata laki tano. Ukipata laki tano, unajiongea benki ya CRDB unaweza kupata mkopo wako. Ukitoka hapo na wewe ni nani? Tajiri au sio? Sasa kwa ku, uh, kwa kumalizia Tuna, tunaomba sana kwa kipindi hiki tutakapokuwa tukutana nyinyi yani msikubali kupakia abiria kabla hujanua bima hata na wale viongozi wote waliokaa hapo pia nao wanaipata taarifa sikila mmoja ana boda boda wake na boda boda mwenyewe ndio huko hapa eh 
Sasa leo mwambie bosi kwamba tajiri eh. Mimi mpaka nipate mpango wa buku ndio nifanye ndio nilete hesabu. Kwa hakikisha kwanza buku umeipata na umeingia katika mfumo wa bima. Kwa hiyo nipende kuwashukuru sana kwa kuweza kuunganika pamoja na sisi kwa sababu na uhakika mkiwa hapa kuna watu bado wanaendelea kuwatafuta kwa sababu nyinyi ni sehemu ya familia yetu na kama benki ya CRDB tumejipanga kuhakikisha familia yetu ni familia yetu kwa upendo na kuhakikisha umebima kwa buku. Kwa hiyo tunawashukuru sana na tunaomba wote kabla mjatoka hapa kila mtu ahakikishe ana account yake ya udari na ameanza kuweka kwa ajili ya kuwa tajiri na mmiliki wa chombo cha moto na chombo cha moto chenye bina ya buku. Asanteni sana na karibuni na hongereni sana kwa siku ya leo. Kaguzi wa ndani, wana God Pray Sigara Natambua uwezo wa nesi mamia Idara ni mikopo ya awali na kati Dada angu morini majariwa Ambaye ni mkuru genzi Ni mkuu wa kitengo cha bima Lakini kwa namna ya peke Ni mtambue dada angu Joselini Kamuhanda Ambaye ni mkuu wetu wa idara ya masoko Ambaye ni kuna jukumla kwa kikisha hapa panafanana hivyo Niendelee pia kuweza kutambua uwepo wa viongozi mbalimbali kutokea makao makuu na partners wetu na branch managers wetu wa hapa Dar es Salaam ambao wameweza kuunganika nasi lakini kwa namna ya pekee sana niweze ku, kutambua uwepo wa wanasaidi chenja ambaye ni mwenyekiti wa shirikisho e, na nakushukuru sana kwa namna ulivyoweza kuongelea vizuri uh, product yetu hii ambayo imelenga kunyanyua maisha ya wa... na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kazi endelee awali yote naomba nianze kuchukua nafasi hii kumshukuru sana Maulana kwa namna ya kipekee ambapo ameweza kutujalia afya njema na tumeweza kutana siku hii hapa leo tukiwa tunaenda kuzindua huduma ambayo ni ya kipekee sana lakini ni pili naomba nichukue nafasi hii kumshukuru sana kaka angu Saadi Mtambule ambaye ni mgeni wetu rasmi na mkuu wetu wa wilaya ya Kinondoni kwa kuweza kuungana nasi siku hii ya leo. Kwa kweli natambua na majukumu mengi na makubwa lakini kwa namna ya pekee ameweza kuhakikisha kwamba anakuwa na sisi hapa. Mheshimiwa karibu sana na tunafurahia sana kuwa na wewe siku hii ya leo. Pia naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru sana madereva wote ambao umeweza kujitokeza kujumuika nasi hapa siku hii ya leo kwenye shughuli hii maalumu ya uzinduzi wa bima bima yetu ambayo tunasema ni bima ya buku Mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa takriban miaka mitatu sasa benki yetu ya CRDB imekuwa wakala wa kutoa huduma za bima kwa kupitia kitengo chetu cha Bank Assurance ambacho kinaongozwa na daangu Moreni Majaliwa ambapo bima hizi zote zimekuwa zikitolewa kupitia kwenye matawi yetu ya benki kupitia mawakala mbalimbali hata hivyo tunao uzoefu wa kutosha katika eneo hili na kutokana na uzoefu huo benki ya CRDB imeona kuna haja ya kuongeza wigo wa utoaji huduma za bima ili kuwafikia wananchi wengi zaidi hasa kwenye kipato cha chini ili kukinga maisha yao kwa namna nzuri kwa ajili ya wenyewe pamoja na mali zao zisiweze kupotea juhudi hizi zinalenga kuongeza idadi ya watanzania wanaotumia huduma za bima kwa ni takwimu zinaonyesha Tanzania ni kati ya nchi chache sana barani hapa Afrika ambazo chini ziko chini ya asilimia moja katika kutumia huduma za bima. Kati ya changamoto zinazochangia kiwango hiki kidogo ni uelewa mdogo wa huduma na faida zinazokanazo na bima, upatikanaji duni wa huduma husika katika maeneo mengi nchini na gharama zinazoambatana na huduma hii. Kwa kutumia teknolojia 
tunaamini tuna uweza kufikisha huduma hizi kwa wananchi wengi tena kwa gharama nafuu zaidi kwa kushirikiana na wadau wetu wa bima pamoja na kampuni ya Laina Finance tumeweka mfumo utakaowawezesha madereva na wamiliki wa bodaboda na majaji kukopa bima ya chombo husika pamoja na afya kupitia benki yao pendwa ya CRDB Mheshimiwa mkuu wa wilaya Sheria ya bima na vyombo vya moto pamoja na kanuni za usalama barabarani zinaagiza vyombo vyote vya moto zikiwepo bodaboda na bajaji kukatiwa bima. Takwimu zinaonyesha kati ya asilimia sabini mpaka asilimia themanini ya bodaboda na bajaji zilizopo nchini zinaendeshwa pasipo kufata masharti haya. Takwimu za barabarani zinaonyesha watu wanne kati ya stini kupata ajali kila mwezi hivyo kusababisha majerui wanapopelekwa maostari kuongezeka lakini kati yao ni asilimia saba tu huwa na bima ya afya na alipokuwa akiongea hapa ndugu yetu Saidi Chenja ameweza kufafanua vizuri namna ambavyo wanajiingeji kwenda muhimbili pale na watu wamekuwa wakipata shida sana ukosefu huu wa bima kwa madereva pikipiki na wabajaji unaigharimu serikali wastani wa asilimia tatu ya pato la taifa ya GDP kutoka kutokana na matibabu yanayotolewa bure. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kutokana na tathmini za takwimu na utafiti tuliofanya tukishirikiana na na wadau wetu kujua tabia za madereva bodaboda na bajaji, benki ya CRDB tukishirikiana na wadau wetu tuliwahusisha madereva 168 kutoka maeneo ya Kigamboni, Makumbusho, Magomeni, Kariakoo na Moroko ili ututhibitishie kwamba madereva wengi wanaegesha kwenye vijiwe maalumu hivyo unaweza kuwapata kwa urahisi zaidi. Vile vile tulibaini kwamba kila wiki bodaboda ulazimika kufanya matengenezo ya chombo yanayogharimu kiasi cha shilingi 1015 wakati wale wa bajaji hutumia shilingi 30 kwa mwezi. Madereva hawa hutumia zaidi fedha zao kwenye mafuta, matengenezo, chakula kupelekea rejesho kwa mmiliki uh, wa chombo. Huduma hii tunaoizindua leo iitwayo bima ya buku inampa fursa mmiliki wa chombo cha pikipiki na bajaji kukopa bima ya chombo chake pamoja na bima ya afya yake ambapo malipo ya bima hayo yatafanyika kwa kulipa rejesho la kiwango cha chini kabisa kuanzia shilingi elfu moja kwa siku. Kwa sasa watakaojisajili katika huduma hii watanufaika na huduma nyingine ikiwepo kumiliki account ya Akiba kutoka benki ya CRDB na kinachohitajika kwa mmiliki wa chombo cha wa chombo ni kuwa na leseni yake ya udereva na kitambulisho cha taifa tunayo pia mikopo ya kumiliki chombo ijulikanayo kama boda boda janja na wakati alikokuwa akiongea hapa Saidi alikuwa anashukuru sana ushirikiano ulioonyeshwa na timu yetu bwana Toi Rumbagu E, amemtaja Seuri lakini pia Samson Keenja na namna gani ambavyo tumeweza kufanya marekebisho ili kuhakikisha kwamba wanaboda boda na bajaji wote wana uwezo wa kupata mikopo hii kiraisi kwa walio kwenye vikundi tuna mikopo ya vikundi kwa ajili yao wakikizi vigezo ambavyo ni pamoja na kuwa na namba ya utambulisho wa mlipa kodi yani team leseni za udereva barua ya utambulisho kutoka serikali za mitaa na akiba isiyopungua asilimia ishirini kwenye account ambayo Saidi alielezea vizuri na nikafurahia kwa ajili ya mahusiano ambayo tumekuwa nayo kwa manufaa haya yanatokana na huduma yetu hii ya bima ya buku mheshimiwa mkuu wa wilaya utaweza kuona ni kiasi gani Benki ya CRDB inachangia katika kuwawezesha watanzania kunufaika na huduma 
za bima pamoja na kusambaza elimu na umuhimu wa bima kwa wananchi. Kuonyesha namna benki ya CRDB itakavyoleta chachu ya mabadiliko kwenye sekta ya bima nchini. Tunampa mteja sababu ya kulinda kile anachokithamini na kufurahia maisha yake kupitia benki ya CRDB. Mheshimiwa mgeni rasmi baada ya kusema haya na kabla sijamaliza kuna mtu mmoja amefanya kazi kubwa sana ningependa kuweza kwa kweli kutambua uwepo wake na huyu ni bwana Emmanuel Kiondo ambaye amehakikisha unaweza kufika hapa uh, vizuri na mambo yanaenda kwa ratiba kama ninavyostahili kwa hiyo baada ya kusema haya na kumshukuru yeye binafsi naomba sasa nichukue nafasi hii kukaribisha mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya uweze kuzungumza na wananchi wako pitia bima hii tunaenda kuondoa hofu ya kutembea kwenye barabara zetu hizi pingine tutakamatwa au itakuwaje kwa hiyo nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ajili ya jambo hili lakini pia nitumie nafasi hii kuwapongeza sana wenzetu wa CRDB Bank ongereni sana kwa ajili ya jambo hili ongereni kwa ajili ya maandalizi kwa kusanya maafisa usafirishaji 800 katika eneo moja sio jambo dogo lakini na maandalizi mengine yote ambayo yamefanyika hapa kwa kweli nawashukuru na kuwapongeza sana na kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam mheshimiwa Albert Salamira ambaye ndamwakilisha hapa niwakilishe salamu zake na niwakilishe salamu pia za pongezi na mwaliko wa yeye kuja hapa kuwa katika ofisi ya mkoa wilaya na manispaa yetu ya Kinondoni. Na ukichukua kwa Dar es Salaam mpipa tunapikipiki zaidi ya elfu 40 zipo katika mkoa wa Dar es Salaam. Kuna bajaji zungumza 1025 hivi na kidogo tuko nazo kwenye mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hivyo maafisa usafaji na mkoa wa Dar es Salaam kwa ujumla ni watu muhimu sana kwa sababu ya kazi kubwa wanayokuwa wanaifanya sisi wengine tunaotumia bajaji na mimi nilikuwa naangalia hapa afisa usafirishaji wangu simuone tu lakini sema ndio maafisa usafirishaji watatu mmoja yupo Kilondoni pale karibu na ofisi lakini wawili wako kule nyumbani ninapokaa sala sala 
na hata nikitoka hapa nina mkutano maeneo haya ya ya mwananyamara mtaachana na gari hii ya mheshimiwa Samia hapa na sisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni pande pikipiki ya afisa usafishaji wetu mmoja niende mpaka mwananyamara hapo hii ikiwa ni sehemu ya kuthamini na kutambua mchango mkubwa ambao maafisa usafirishaji wa bodaboda na bajaji ambao mko nao katika kukuza ajira katika kukuza uchumi na kuboresha huduma za kijamii kwenye maeneo yetu kwa sababu tunajua kupitia nyinyi na vyombo vya kwenu vya usafirishaji ndio watoto wanaenda shule tunawapeleka watoto wengi kweli si kweli kupitia nini ndio watu wengi wanaenda kwenye makazi mbalimbali kwa ajili ya uzalishaji kupitia nini tunajua mnawabeba wagonjwa na uzuri pikipiki na bajaji zinapita kwenye maeneo mengi hata yale ambapo hakuna barabara rasmi lakini mnaenda kwenda huko kuwapeleka wagonjwa na huduma zingine mbalimbali kwa hiyo ni eneo muhimu kwa uchumi eneo muhimu kwa ajira kama ambavyo nimezunguza kinondoni ni 5600 na 600 hivi sio kundi dogo hapo kidogo wilaya yetu ya Kinondoni ina watu laki tisa, na mbili, na mia tatu, na shina, nane. Asilimia sikiki ni vijana na kati ya hao wameajiriwa kwenye mmeajirika kwenye eneo hili la usafirishaji kwa ni eneo ambalo ni muhimu na sisi kama serikali tunalisamini sana ndio maana kila tunapoitwa kila tunapotakiwa kufanya jambo fulani juu ya maafisa wa usafirishaji boda boda bajaji na vitu vingine kwa kweli lazima tuwe tayari kwa sababu ni eneo muhimu na maeneo mengi hakuna madaradara hamna hizo kosa kwa watu wengi wanatumia usafiri huu wa bajaji pamoja na boda boda tujipigie makofi mengi sana na kuna mengi ambayo tunajivunia mengi kwa sababu ya hizo ajira lakini na huduma ambazo za usafiri mnazozitoa ni nyingi lakini bado tuna changamoto za hapa na pale tuna changamoto ya baadhi yenu ya kutotii sheria bila shuruti kuendesha vyombo hivi vya moto pasipo kuwa na bima kuendesha vyombo hivi vya moto kwa kujaza kupita kiasi kuendesha vyombo hivi vya moto unapita kwenye taa zijua zimewaka nyekundu zimeziwia unakatisha lakini na kuova teki pasipo kuwa na utaratibu mzuri haya yote ni makusudi na tuseme hizo ni changamoto ambazo tumekuwa nazo lakini pia tumekuwa na changamoto ya baadhi yenu kutotumika vizuri mimi kama mkuu wa wilaya nafahamu tuna baadhi sio wote ni wachache tu ambao pingine kutokana na maadili mabovu au kuto kujielewa anaamua kuharibu taswira mzuri ya shughuli ya usafirishaji huu wa buku wa kuhakikisha kila chombo cha cha usafiri boda boda na bajaji zinakuwa na bima ni jambo kwa kweli la kuungwa mkono na la kulipongeza sana sana kwa sababu tunafahamu katika wilaya yetu tu peke yake ya Kinondoni kwa siku ajali zinapotokana na boda boda barabarani amegongwa amegonga ameanguka kwenye mtaro amefanya hivi katika wilaya mzima ni kundi na zaidi kila siku na ajali hizo tunafahamu madhara yake ni makubwa sana ni makubwa kwa sababu kuna wengine wamepoteza maisha ni makubwa kwa sababu na boda oi maafisa usafirishaji oi ni makubwa kwa sababu kuna pikipiki zingine zimegongwa haiwezi kutengenezeka hata kidogo 
na majaji pia zinagongwa inapotea kabisa kwa hiyo bima ni jambo la muhimu kwa sababu ya maisha yetu kwa sababu ya rasilimali zetu hizi ambazo tuko nazo kwa hiyo kwa namna ya pekee na kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wa mkoa mkurugenzi wetu wa masoko na wakurugenzi wengine kwa kweli sisi kama wilaya na kama mkoa wa Dar es Salaam tunawashukuru sana na kuwapongeza sana kwa mpango huu wa uratibu na uwezeshaji wa bima kwa namna nyepesi kabisa kwa maafisa usafirishaji na sisi tutakuwa sehemu ya kufanikisha hilo kama kuna jambo tunatakiwa tulifanye kwa maafisa usafirishaji kama kiungo sisi tuko tayari na ushirikiano huu ni wa asilimia moja tuwapigie makofi sana wenzetu wa CRDB kwa hiyo nitoe wito kwa sababu wenzetu wa CRDB wamefungua dirisha hilo la kwamba sasa wewe uwe na kitambulisho cha nida uende hapa ubonyeze nyota 150 nyota 03 unaingia kule unaanza kujisajili we mwenyewe ni waombe na nishukuru mda mwenyekiti mmoja mzuri sana ndugu yetu chenja tumpigie makofi mengi sana ambaye kwa kweli amefuatilia amesimamia mpaka kuona ile jambo linatimia pamoja na kamati yake yote sasa nitoe wito kwenu kwa kuwa jambo hili ni zuri kwa ajili ya usalama wetu kwa ajili ya biashara yetu asitokee hata mmoja akarudi nyuma akakosa bima na wale maafisa usafirishaji wangu wale ambao tunamuita nani tajiri eh yani kabla sijapanda kutokea leo na hata wale tajiri afisa usafirishaji atakayechukua hapa yani nitahakikisha kabla sijaingia humu awe ameshabonyeza nyota 150 nyota 03 kwa sababu tumeambiwa ukikatiwa hiyo bima yani wewe muendeshaji una bima abiria anakuwa na bima na kile chombo kinakuwa na bima sasa kweli mimi nitatoka hapa alafu niingie tena kwenye chombo cha usafirishaji kwa tajiri wangu hapo alafu kiende pasipo kuwa na bima itakuwa jambo baya bima oe mama samia oe mama hana baya eh piga makofi mengi sana kwa mheshimiwa Samia Furu Hassan Kwa hivyo asitokee hata mmoja. Na sisi ni niwaambie wenzetu wa CRDB, najua hapa wako 800. Lakini kinondoni tuko nao zaidi ya 5000. Tutahakikisha hawa wengine wote pia wanaingia kwenye mpango huu wa kuwa na bima hii kupitia benki yetu ya CRDB. CRDB oe. Kwa hiyo niwaombe sana maafisa usafirishaji tuhakikishe pamoja na kuwa hizi na bima hizi kila mmoja anakuwa nayo lakini pia tuhakikishe tunatii sheria pasipo kuwa na shuruti maisha yetu ni ya thamani sana pikipiki hizi na bajaji za kwetu ni za thamani sana tumeona hapa jana kilichotokea mtaa wa Limumba pale mtu anakwenda bila hata kuangalia anaenda anakatisha hapo Kwetu waombe sana mtii sheria pasipo kuwa na shuruti. Kama kuna changamoto za barabarani humu ambazo zingine tumeendelea kuzifanyia kazi kwa sababu tumesikia na ambalo tumeendelea kulifanyia kazi kwamba pamekwepo na kamata kamata nyingi barabarani pasipo kuwa na sababu. Kwa hiyo tumelisikia hilo na tumeendelea kulifuatilia. Tumeongea na RPC pamoja na RTO kwamba walitazame hili. Tusije tukasikia mtu anakamatwa, ametii sheria, anakwenda vizuri alafu basi tu kuna kuwa na unyanyasaji sio kuwa na lazima. Kile tumesema hapana. Na hilo tutalifuatilia. Kwa hiyo kama kuna mmoja wawili hivi maafisa wetu wa barabarani humo wa usalama wa barabarani ambaye anayefanya hivyo tumeshapeleka hiyo siku